د انکاس رادیو تلویزیون قدر منو لیدون کو خوږو وریدون کو په ننګرهار کې د ننګرهار د وسنی قدر منو والی خاغلی شاه محمود میخیل صاحب کاری یو کلنه دوره پوره شوه د شې د پتیر یو کلن ماموریت کې کومې لوی لاس راوړنې لرلې له کومو ننګونو سره مخو کوم څه و چې د پتیر یو کال کې پلان کړی و لا هم پاتې دي په نوې کال کې به یې سر ته رسوي او راتلونکي کال ته یا روان کال کې د ننګرهار لپاره لوی پلانونه څه دي لوی لاسته راوړنې څه دي نوې پلانونه څه دي د ننګرهار له قدرمن والي ښاغلي شاه محمود میخیل سره په همدې تړاو ځانګړي مرکه لرو ستاسې پام دغې مرکې لیدو او اورېدو ته راولو والي صاحب ستړي مو شي ډېره مننه کور بابا چې یو ځل بیا مو خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ بسم الله الرحمن الرحیم پاتون صاحب تاسې نه مننه کوم او خپل سلامونه د انعکاس راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم وعلیکم السلام تشکر من والی سم تیر یو کال ساس لپاره څومره له لاسته راوړنو ډکو یا که ولست روښانه کې چې په تیر یو کال کې مو لوی لاسته راوړنې څه وي اول خو هر دولتي مامور یا اداره کې چې تو کار کوي دا د سې مسله ده لکه د کور په شکل باندې یو کور کې د یو کور مشر ډېرې غوښتنې لري بله ډېرې ارزوګانې لري چې ښه کور ولري ښه ژوند ولري ښه اولاد ولري خو بیا هغه امکانات او محدودیتونه داسې وي چې هغه ټول سر ته نشي رسولی نو طبعا هر څوک چې د ادارې په راس کې وي د هغې ارزو دا ده چې هغه مهمې ننګونې چې زه ننګرهار ته راغلمه امنیتي مسله وه د حکومتدارۍ ښه کېدل و زورواکۍ ختمول و همدارنګه نور انکشافي پروګرامونه هم په پام کې سره نو چون زه چې ننګرهار ته راتلم دغه ټول مشکلات ما ته معلوم د ننګرهار د جغرافیه سره که هغه بشري جغرافیه ده ننګرهار فزیکي ده سیاسي ده اقتصادي ده دا راته معلومه او تر حده پورې د دولتي ادارو مشکلات راته معلوم و محدودیتونه راته معلوم و نو په دې خاطر باندې ما د ننګرهار د ولسونو سره په اوله کې هیڅ وعده ونه کړه بله او دا مې ویلی چې که چیرې کار مې وکړ خو دوی بیا وګوري که کار مې ونه کړ هم یو څو ورځې بل ته تیر کو او زو به سره نو یوه وعده مې دا وکړه چې زه به رشوت نه اخلم رشوت به نه ورکوم او واسطه به نه منم بله او اول خو په همدغه وعده باندې زه د ننګرهار د ولسونو سره چې کومه وعده مې کړې وه تر اوسه پورې پرې ودرېدلم د هیچا سره په فساد کې شریک نه شولم د چا د تاثیر لاندې رانغلم او یو څه اصلاحات رامنځته شو مهمه مسله چې وه هغه اول امنیتي مسله وه تاسې وکتل په اوله کې داعش موجود و طالبانو نفوذ د جلال آباد په شاوخوا کې و په ښار کې و هدف یې وژنې وې یعنې وضعیت داسې و چې د تقابل تشویش و زه همدغسې د جمعې په اخره کې راغلم او تشویش دا و چې په پسرلي او اوړي کې به جنګونه تیزېږي نو دې دپاره څه پکار دي اول هغه همغږي چې د امنیتي ادارو تر منځ نه وه هغه هم رامنځته کړله یو منظم پلان هم شپږ میاشتنی جوړ کړ او دغه امنیتي توصیه چې هم هغه لاسته راوړنې چې دي هغه وساتو او ورو ورو توصیه رامنځته کړو او بالاخره انکشاف ته زمینه مساعده کو نو دې باندې شروع وکړله نو ځکه چې جنګونه چې کوم یو دي یو ارزونه غواړي تحلیل غواړي او بیا خپل امکانات ته په نظر کې نیسي او څنګه ایجاد باید وکړي نو موږ د ننګرهار د شرق نه شروع وکړله تر لالپور پورې سیمې مو ونیولې یعنې لالپوره تقریبا پس د لس دولسو کلونو یعنې چکنور مرکز د اختطاف و هغه ځای هم ځان مطمئن کړ بیا هم توجه جنوب ته وکړله جنوب نه وروسته بیرته غرب ته لاړو بیا د غرب نه بیرته بیا جنوب ته لاړو چې داعش مرکز هم د بندر کې د منځه ویوړه د دې وکمالاتي لارم قطع کړله د ورکزایي سیمې سره او بالاخره داعش په ننګرهار کې ختم شو نو دا ځکه لاسته راوړنې دي چې که چیرې دې هم موجود وې نو کېدی شي په لسهاوو سلهاوو کسان به نور هم 
خپل ژوند د لاسه ورکړې وې نو هغه تهدید په هغه اندازه باندې اوس چې یو کال مخکې و اوس نشته دی اوس هم عملیات د شهزادو په سیمه کې روان دي او امید هم همدا دی چې دې ته توصیه به ورکوو او یوازې حسارک پاتې دی چې هغه هم ونیسو نو په ننګرهار کې به په صورت کل د ټولو جنګي ډلو او توریستي ډلو هغه مرکزونه او پایګاوې ختمېږي بل ځکه چې کله دا بحث مو په ننګرهار کې یعنې اول دوه درې میاشتې ډېر چلینجونه وو یو بحث دا و چې ننګرهار دپاره یو زورواکي والی په کار دی بل ځکه که ته غواړې چې زورواکي ختمه کړې نو باید یو زورواکي والی وي اما دا فارموله ځکه سمه نه وه چې په ننګرهار کې دا څلوېښت کاله زورواکي تېره شوله څه نتیجه ور نه کړله بله ځکه قانون د هر چا نه ډېر قوي دی بله قانون ډېر زورواکي دی نو دا هم زما هغه اوله وعده وه چې قانون سور چې دی هر سړی به ته ودرېږي د دې نه علاوه د داعش د ختمېدو د امنیتي توصیې د راتګ سره ډېرې پروژې په ننګرهار کې ولاړې وې نو یو په یو هم دې باندې فوکس وکړ هغه دلیل به ته پیدا کړ چې دا پروژې ولې ولاړې وې بعضې پروژې به په کلي کې د ملکانو د لاسه ولاړې وې بعضې به د شرکتونو د لاسه ولاړې وې بعضې به ادارو په کیسه هم غوښته بعضې به امنیتي مشکلات و خو د دې تر څنګ یعنې په سلګونو مختلفې پروژې چې هغه مکاتب دي صحي کلینیکونه دي سرکونه دي زراعتي پروګرامونه دي دا په ولسوالیو کې شروع شول او دا طبعا کار زمینه مساعد دی اوس فرضاً آخري یعنې احصایه چې ما اغستې وه د جلال آباد په ښار کې یعنې د کورونو قیمتونه اوس تقریبا دیرش سلنه را ټیټ شوي دي بله د دې علت همدا دی چې اوس ولسوالۍ ارامه شي خلک بیا خپل ولسوالۍ ورته لاړل یعنې په ښار باندې ازدحام کم شو نو دا هم یو لاسته راوړنه وه د دې تر څنګ د افغانۍ و ترویجول دا هم یوه لویه پروسه وه مغلقه پروسه وه او په دې کې زه د ننګرهار د ولسونو نه خاصه من نه کوم د ټولو اقشارو نه دې کې زمونږ رسنۍ و علما و مشران و مدني ټولنو هغه واقعي مدني ټولنې چې کوم یو دي دولتي ادارو امنیتي سکتور یعنې هر چا په دې کې برخه واخیستله همدارنګه اصناف و صرافانو بانک د افغانستان بانک یعنې دا یو لویه همکارۍ ته هم ضرورت درلوده او دا پروسه یعنې تقریبا څلوېښت دوه څلوېښت کاله دا کلدارې دلته روانې دا ځکه دوه څلوېښت کاله مونږ وی چې هغه وخت کې چې د جلال آباد ښار یوازې د حکومت په کنټرول کې و نو اطرافونه د مجاهدینو سره و نو کلدارې په اطرافونو کې رواج یې درلوده نو دا هم یوه لویه لاسته راوړنه وه البته په یو مشکل چې ما اوس پورې د حل لاره ورته نه پیدا کړې هغه سیاسي مسایلو کې وایي چې دا ګیلاس همیشه نیم ډک او نیم تشي بل خامخا نیمګړتیا هم وي په دې وخت کې چې هغه یو مسله د پاکستان د ویزو ده که څه هم د وزارت خارجه سره د جلال محمد جمع رئیس رئیس صاحب سره همدارنګه د شورای امنیت سره د پاکستان د سفارت سره قونسلکرۍ سره د ټولو کې یعنې مونږ ورسره بحثونه کړي دي ناست یو هغه کم ظاهري مشکلات چې کمې وو هغه مو غوښته چې حل کو خو دې ته تر اوسه پورې مونږ یو اصلا مشکل چرته دی یو لوی چلینج چې په تیر کال کې تاسو ته لا هم موجود و لا هم حل شوی نه دی خپل پرې هم اعتراف کوي مشکل دوه درې برخې لري یو برخه دا ده چې په هغه سیاسي علومو کې سافټ پاور یا نرم افزار قوت چې ورته وایي دا استعمالېږي نو که یو طرف ته روابط پاکستان سره زمونږ د مرکزي حکومت چندان ښه نه دي نو بل طرف ته په زرهاو کسان هره ورځ ویزه ته ولاړ وي نو دا په حقیقت کې د حکومت د سوال لاندې راوستل دي هغه حکومت سره چې ستا روابط ښه نه دي بیا هم دونه کسان هلته روان وي نو هغې و نه غواړي چې دغه مشکل لارې حل ورته پیدا کړي ځکه چې ته هر تغییر چې په قونسلګرۍ کې راولې که هغه په داخل کې دی که بیرون کې دی دا د هغې په صلاحیت کې ده هغه سیاسي لحاظ باندې 
ویزا د یو ملک حق دی چې ډېرې ویزې وکړي کله یې ورکوي مونږ ته د ویزو اندازه نه معلومېږي چې د یو د ورځې پنځه سوه ورکوي که زر ورکوي دا ارقام مونږ ته نه راکوي تعداد هره ورځ درې زره څلور زره کسان ویزې ته راځي او یعنی ارزښت زیاته ده تقاضا زیاته ده ارزښت کمه ده په دې لحاظ باندې نو زمونږ ولسونه هم بې انصافي کوي د دې اوله بین صافی دا ده چې ډېر خلک ویزې ته ضرورت نه لري خو زی هلته بیروبار جوړوي هغه چا چې واقعا ویزه ضرور وي لکه مریض وي لکه دا ټول مریضان نه دي یعنی ډېره کمه فیصدي د ویزو اخیستونکو مریضان دي اما ټول معنې د مریضانو نوم ایښودل شوی دی او داسې مونږ خیو چې دا ټول مریضان دي او پاکستان ته د مریضې دپاره روان دي واقعا دا شی نه دی دا اکثریت افغانان زمونږ چې هلته اوسیږي هغې او په ویزه اوسیږي هلته چې ویزه نه وي پاکستان یې پازابۍ نو په دې خاطر باندې دې یو یو ازدحام جوړ کړی دی او دا د افغانستان لپاره اقتصادي هېڅ یعنی ګټه نه لري ځکه څومره چې ډېر کسان ویزه اخلي بالفرض دا د ویزې مشکل بېخي حل شو ګټه افغانستان لپاره چې شی ده غیر دې چې ستا د ملک نه پیسې ووځي بل چې ته مصرف کېږي نو په دې خاطر باندې دا هغه بله برخه ده چې موږ پکې مشکل لرو او بل دا چې فکري مسله دلته هم ده هغه په دې معنی ده چې زمونږ ولس یعنی اوس هم هغه په قطار کې ودرېدلی نه شي نو بیا دا چې شی کوي دا زمینه فساد ته مساعد دی نو دې فساد کې داخل کم دی بیرون کم دی یعنی څونه کسان به ته ونیسي دا نن ما پریس کانفرانس درلوده په تېر یو میاشت کې په ټولو جنایوي جرمونو کې د کمیشرکارانو په شمول تقریبا دوه سوه کس نیول شوي دي نو یوازې بندي کول دا هم د لارې حل نه دی نو ولسونه باید تقاضا کمه کړي یو شی چې دی والي صاحب همدغه د فساد په ریویزو به لږ وغږېږو بیرته ورسته لوی بحث سره شو فساد که د نه په کونسلګرۍ کې یادېږي تر ډېره ګوته د باندې نیول کېږي تاسې په خپله هم وویل چې ځینې کسان مو نیولي کمیشن کاران شته حتی پولیسو نه شکایت کېږي چې رابعه یې ښه نه ده که پیسې ورکړي ویزه درته اخیستل کېږي نوبت کې دې مخکې کېږي ډېر انتقاد ولې موږ خپل ځان نه اصلاح کوو ګوره که زمونږ که خو دا مشکل خو زمونږ همدا دی که نه چې موږ کوشش کوو چې بل اصلاح کړو اوس که یو څوک رشوت اخلي خو زه رشوت ورکوم چې بل رشوت اخلي که نه دلته دوه طرفه مسله ده هم دا علت ته چې رشوت اخیستل او ورکول یوه خبره ده بل فرض شل کمیشن کاران دي بیرون دا پاسپورتونه چې راټول کړي چاته یې ورکوي دا کمیشن کار خو خپله ویزه نه لګوي کنه بالکل یو ویزه خو څوک لګوي کنه حتی داسې وختونه کېږي چې دغه کسان د پاسپورتونه دلته د شاوخوا کې نه اخلي په نورو ځایونو کې اخلي نور لینکونه لري نو بعضې سیاسي مشکلات دې سره تړل دي خو زما امید همدا دی چې د بحثونو نه چې دې ته باید د پاکستان حکومت یعنی په دې قانع شي چې دې ته یو لاره حل پیدا کړي بعضې نور مسایل هم شته دي هغې ما نه غواړم چې بحث وکړم شکرمن سر بحث نه دا وخت شو چې لویه انګېرنه مو دا ده چې د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ سیاسي مشکلات چې دي باعث دې شوي چې له ولسي زورون د استفاده پکې وشي او ولس ته د سپورت او دا دا مشکل ګور یوازې په مشخصه کې وس فرض ان امدا افغانان زمونږ د چمن د لارې ویزه ته ضرورت نشته ده تذکیری له لارې سید تذکیری له لارې ټول زی ولې دا قانون دلته نه عملي کیږي خو دلته یو څه سیاسي فشار شته ده چې په محلي اداره باندې یا په مرکزي ادارې راولي من بې تبره شو د افغانۍ ترویش ته چې په تېر کال کې یا ستا د یو کلن ماموریت چې پوره شو ستاسو یوه له لویو لاسته راوړنو شمېرل کېږي چې هم په ولایتي کچه وسایل شوې هم په مرکزي کچه وسایل شوې او هم دا ستاسې په نوم باندې یوه لویه لاسته راوړنه ثبت شوه څومره مطمئن چې دغه پروسه به همدغسې بریالۍ روانه اوسي په اوس کې ته پکې کوم خنډونه ګورې نه ګورې لوی چلنج اوس هم شته که نشته یا که چلنج یا که ستونزه یې په کوم اړخ کې ده اول خو د دې پروسې کامیابي یوازې کریډیټ والي ته نه ځي د دې کریډیټ د ننګرهار ټول ولسونو ته ځي د مشرقي ټول ولسونو ته ځي او زه د ټول نه من نه کومه ځکه چې ولس چې نه یې هغه همکاري ونکړي نو یوازې والیم چې نه شي کولی 
خو په هر صورت ننګونې زیاتې وي لویه هغه لاسته راوړنه په دې پروسو کې دا وه چې امنیتي توصیه رامنځته شوې وه په ډېرو ولسوالیو کې پخوا څوک تلی نه شول نو چې هلته ته تلی نه شې نو قانون به هلته څنګه حاکم کې نو امنیتي دغه د دې یعنې غټه برخه وه چې په ټولو ولسوالیو د ننګرهار کې دا پروسه عملي شوله او کمیسونه جوړ شوله او اوس هم پکې لګیا وو ځکه په عادي حالت کې دا پروسه تقریبا د شپږ میاشتو نه یو کاله پورې نیسي اما مونږه وښه وکړه چې په یو میاشتې او نیمه میاشت کې چې اوس یې دغه دوه میاشتې پوره کېږي یعنې مونږه دا پروسه تقریبا عامه ده که کم ځای کې چا پیسې کم ځای کې په بالښت کې ساتلې وي او بدلې کړې نه وي هغه جدا مسله ده خو په عمومي صورت باندې راکړه ورکړه دوکانونو کې په رکشو کې په موټرو کې دا ټوله په افغانۍ و ده او دا یو لوی تغییر دی د دې پروسې ریورس کول اوس ممکن نه ښکاري بل هغه په دې معنا باندې چې یو خو هم جوار ولایتونو کې هم دا پروسه شروع شوله په کونړ لغمان نورستان کې نو طبعا د ننګرهار اقتصاد په دې معنی تاثیر لري دویمه غټه مسله دا ده چې دا پروسه که ته غواړې چې ریورس کې یعنې بیا ته کلدارې روان شي د دې نه زیات کوشش ته ضرورت دی او دا په میلیاردونو پیسې ضرورت لري یعنې تقریبا کم تر کمه یعنې د جدي په میاشت کې چې کوم مونږ حساب کړی و پنځوس میلیاردو په حدود کې د صرافانو سره چې مونږ بحث کړی و یعنې دغه کلدارې د سیستم نه وتې دي همدغسې ډېرې وړې افغانۍ چې پنځګونو لسګونو تر سلګونو پورې دا د اقتصاد نه ووتلې په یوازې بېته افغانۍ داخل شولې نو په دې خاطر باندې د دې ریورس کېدل یعنې مشکله ده هغه د نرخونو ډېر جګوالی چې په اوله کې یو دم رامنځته شو ځکه بعضې خلک په داسې پروسه کې سو استفاده هم کوي نو په دې خاطر باندې هغه هم اوس تقریبا اتیا فیصده نوي فیصده نرخونه بېرته خپل حالت ته رادغه شوي دي هغه یو مشکل چې زه اوس ګورم هغه د سبزۍ په مسله کې دی دا چې اوس ژمي کې همېشه سبزي قیمته کېږي نو بېرته یو هفته دوه درې چې بېرته نوې سبزي را رسېږي دا بېرته کنټرولېږي سره ان د نرخونو کم لوړوالی چې په ځینو اجناسو باندې اوس شته دی تاسې باوري یاستی چې دې به د ژمي په تېرېدو سره یا دا دومره جدي ستونزه نه ده دغه پروسه نه ناکامولی شي او نه تکلیف چې و هغه اوله کې بحران چې کوم و هغه تېر شو اوس خبره د انصاف پورې ده که چیرې یو څوک په یو ځای کې بې انصافي کوي او قیمت هم یو شی خرڅوي نو ته ضرور دی چې هغه دوکاندار نه واخلي پخوا هم داسې و چې یو څوک سودا اخلي باید دوه درې دوکانونه چک کړي اوس په طور د مثال ته جامو دپاره تکه اخلي پخوا به هم چې هر دوکاندار ته لاړې د زر د سلو روپو شی به دوه سوه به لوي او متر بیا له شل قسمه تکې را واچوي نو ته نه پوهېږې چې دا اوس کمه یوه قیمت یې څومره دی نو ته مجبور چې دوه درې دوکانه وګرځي بیا بالاخره هغه دوکاندار مجبور دی چې خپله ګټه وکړي ځکه که په دې دوکان کې وانه اخلي بل دوکان ته ځي نو دغه نرخونه یعنې په مونږ او ستاسې په ټولنه کې ثابت نه دي نو چنې خلک وایي دا حتی په نورو ملکونو کې یعنې په شرقي ټولو ټولنو کې دا شته دی نو خلک هم باید وګرځي یعنې داسې نه چې یو ځای کې چا تا ته زیاتې پیسې ویلې باید بل ځای کې بیا کړي دوه درې ځای که سړی بیا کړي نو همدا خبره د ناانصافۍ ده تاسې هم یو چې ناانصافي شتون لري یا د ناانصافۍ نه شکایت شته حکومت هم شکایت کوي ولس هم شکایت کوي اما هټیوال چې دي کسان هم د ولس برخه ده هغه د ناانصافۍ یو لوی جز دی خا یوازې په دې خو به فکر نه کوم که وشوار شي چې دوی دي په یو دوکان نه لاړ شي بل کلیوال یا بل کلیوال بس دوی اقدام به څه مثلا چې ولس قانع شي اول خو ولس دا قانع نه چې دا نرخونه په خوام ښکته پورته تلل داسې نه وایي چې کلدارو په وخت کې نرخونه ثابت وو بل هغه وخت کې هم کم او زیات پکې موجود دی دا د افغانۍ و ګناه نه ده چې نرخونه ښکته پورته سره ځي طبعا اول تبادل هم یو فکر غواړي که نه یو شکل غواړي چې ته کلدارو باندې عادت یې تر څو په افغانۍ وځان عادت کې حتی موږ چې بیرون لاړ شو بهر هر شی چې اخلو بیا ته افغانۍ وتاړو که هلته په ډالر وي که په یورو وي 
د افغانی زمون په فکر کې ګرځي سره نو تر څو چې هغه کلدا ساعت فکر نه وزي دا لګ وخت نیسي بعضی وخت روحی مسلم ده زکه چې سړی ک فرضن لزر کلداری لري او وس جو کې د پینزر وی تا ته دا کم خکاری یعنی هغه روحی مسله دلته هم شامل ده منګه چې حکومت په چوکات کې زمون څو وسده دا پروسه بروانه وی من یې نظارت کو او دغه اصناف چې اوم د فروشان چې کومې ودي ځکه بعضې وخت کې داسې ویل کېږي چې اوم د فروشان قیمته شیان خرڅ بلې ما څو ورځې مخکې درې څلور ورځې مخکې ټول اوم د فروشان را وغوښتل او ټولو سره مې دا یعنی بحث وکړ چې تاسې څومره اجناس قیمته خرڅوئ په دوکانونو باندې ځکه هغې خپلې قاطع لري یعنی هغې و طرف نه قیمته شوې نه ده حقیقت دوکانداران چې کوم یو دي د اطرافونو کې یا په کلو کور کې دی و لږ بې انصافي کوي ولس دا غواړي والي صاحب ولس دغې خلکو ته سخته سزا غواړي موږ چې د ولس له منځه اورو وایو که چېرته حکومت له جدي شي فکر نه کوم یو دوکاندار دا جرات وکړي چې یوه لویه پرېکړه دې وننګوي یعنې موږ ته ځکه دلته خو ولس باید همکاري وکړي بلې اوله همکاري د ولس دا ده چې کوم دوکاندار یې چېرته خرڅوي اوس ته مجبوري چې زنګ باید وي هلته یو ساعت دوه انتظار وکاږي کنه سند راوړي چې دغه دوکاندار ما منه دغه پیاله ده پخوا فرضن په لس کلدارې وه اوس یې فرضن په ما باندې په لس افغانۍ خرڅوي نو ته سند باید ولرې یعنی ثبوت باندې بیا موږ کولی شو چې هغه دوکاندار جزا ته ورکو او هغه جریمه کو جریمې خو ما په خپله لیکلی خو دوکان یې بندوو هغه په دې خاطر باندې چې پخوانۍ پروسو ناکامي یو په همدغه جریمو کې وه ځکه جریمونه به بېرته سو استفاده کېده نو په دې خاطر باندې یو ځل یې که تخلف یې وکړ یو ورځ که دغه دوکاندار بیا تخلف و که درې ورځې دوکان باید بند شي او که درېیم ځل تخلف یې وکړ پنځه ورځې او که څلورم ځل تخلف یې وکړ دوکان یې باید بېخي شي نو وسه پورې د سند شوې چې تکرار دوکان نه ان اندی راغلی د سی مجموعه چې ارقام شته چې د څومره متخلفین نیول شوي دي ان فیصدی ډیره کمه ده نه په نه نه وی فیصد او کې که زوی من یو فیصد هم دغنده کړې ان دومره تخلف د سی کوم د سی چې دا ټول شل دیر زره دوکانداران دا ټول بین انصاف دی هغه سنه ده خو یو زی نیم کې بین انصاف کیږي یو څوک به کوي نو په دې خاطر باندې ډېر با انصافه دوکان نه شته یعنی موږ هغه هم معلومات خلکو سره شریک کړل یعنی زه ما ته یو د خپل کور نفر وویل په ډن غاړه کې مې سودا غسله نو په خوا هغه قیمت په یو سلو شل که کلدار یو نو باید شپېته مې ورته ورکړې وې چون افغانۍ خرڅ شوې وه و هغې ما نه پنځه پنځوس واغسلې نو هسې ورته وویل چې دا خو یو په دوه ده ویل نه ما دا تعهد کړی ده چې زه د افغانۍ و په دغه کې زیاتیا نه کوم کنه یعنې داسې با انصافه کسان هم شته دي کله موږ که مثال د یو بد راوړو هغه لس چې ښه کار کوي د هغې هم به یې راوړو چې هغې به انصاف هم کړی ده او دا پروسه یې کامیابه کړې ده تشکر والی صاحب د ننګرهار آب و هوا او راځي داسې و راځي چې په هر وخت کې صنعت لپاره د کار لپاره مسایل ده په تیر کال کې سمه د پروژې تدبیر شوې په ولسوالۍ کې پروژې پلې شوې یا څه به هم تر کار لاندې وسي خو د صنعت لپاره مشخصا څه وشول ګورې صنعت همدا ده چې اوس یوازې په فارمونو کې زموږ زیتون په فارم کې موږ نوې فابریکې هلته ځای په ځای شولې د اچار جوړولو لپاره او زما بحث دی او سردار چې موږ باید یو کال ته کینونو چې زیتون وشي او بیا موږ د هغې نه اچار او تیل او دا دغه جوړ کړو موږ کولی شو چې همد دې نه ګلپي شته دی ګازره شته دی مرچ شته دی یعنې دې نه باید منظم موږ باید اچار کال دولس میاشتې جوړ کړو چې ضرور نه چې موږ د ګلپي او د ګازور اچار د ایران او د پاکستان نه دلته راشي همدارنګه د نور دا فابریکې چې زموږ کوم یو دي یعنې هغه تولید یې ښه شوی دی د یو خپل تولیدات د افغانستان نورو ځایونو ته لېږي حتی بل ورځ زما یوازې دا د یو بخار جوړول دا د چې جوړېږي په ننګرهار کې زما په شپاړسو ملکونو ته ځي یعنې داسې ورو ورو توصیه پیدا کوي البته د صنعت په مقابل کې هم امنیت تاثیر لري برق تاثیر لري بعضی قوانین دي 
تاثیر لري او امدا علت چې زمونږ انا غاید د نګرار په دې تیر یو کال کې تقریبا 2 میلیارد افغانۍ اضافه شو نو دا په خپل یو لاس راولنه د دا پروژې چې کوم یو شو عملي کیږي دیو کې کمپنی کار کوي دی کې کسان کار کوي ځکه بل اخر خلکو ته کار پیدا شي ځکه چې اقتصادي روش رامنست نشي نو جرایم نو ورکی بل یعنی په نور ملکونو کې هم چې څومره اقتصاد خې کې جرایم کمیږي مطلق نو ورکی اما دا یو بل سره متناسب رابطه لري نو زمونږ توجه هم دا ده چې دا ځلې په دې کال کې کوم بحثونه چې موږ کړي دي د جلات ماب جمهوري صاحب سره چې موږ څنګه کولی شو چې ننګرهار دپاره اول مهم شی چې دی هغه برق دی چې دا باید اضافه شي اما هغه درې سوه میګاواټه چې دیو واده کړل سب سټیشن هغه باید جوړ شي سل میګاواټه دیو د د سولر دغه چې ده د لمریزې برېښنا واده شوې ده هغه معنی سره بحث روان دی نو په دې معنی سره یعنی بحثونه روان دي سره چې وشي ترانزیټ سرکونه باید زمونږ جوړ شي د کابل جلال آباد سرک ده د اوله برخه خو بس تقریبا تکمیل ده دویم برخې ډیزاین شوې ده نو دې معنې هم دا تاثیر لري په ترانسپورټ او په دې شیانو باندې بل صنعتکاران تقریبا اوس مطمئن شوي دي یعنی توجه د ډیرو ادارو ننګرهار ته شوې ده یعنی یوازې د زراعت په بخش کې موږ تقریبا سه کال شپږ سوه میلیونه اضافه یعنی پیسې دلته راځي او په دې کې به مصرفېږي همدارنګه بعضې نور د ښاري توصې دپاره د ښار ری پروژو دپاره یوازې یو پروګرام کې تقریبا دوه میلیارد پر روان دوه درې کالو کې به ورکوي همدارنګه د میدان هوایي نور یې دا پروژې دي په دې ټول باندې د کونړ او د سرخ رود د سیند مهارول دي که دا مونږ وشو کړلی نو تقریبا یو څلوېښت زره هکټاره ځمکه دلته خړوبېږي اضافه کیږي نو دې کې ته بیا کولی شې سیټروس او یا کیلې نور شیان وکړې همدارنګه د اماراتو سره په تماس کې یو که یو لس زره بوټي نور خرما دلته راوړو نو دا ټول هغه شیان دي چې د ننګرهار ولایت د چین د یو ایالت سره رابطه ورته پیدا کړو دا اوس زما سفر هند او تایلند ته په همدې منظور باندې و چې څنګه ولې موږ د خپل معدن او نسایي استفاده وکړو نو مختلف پروګرامونه دي دا په پلان کې شته دی او کوشش به کوو یو په یو به سره حل کوو تشکر من نه خوشاله اوسې د صنعتکارانو لوی مشکل د برق و ستاسې ژمنه دا وایي ستاسې خبره دا ده چې کار پرې شوی او ژمنې د سره شوې دي څومره مطمئن استې چې په نوي کال کې یا د کاري دورې په دویم کال چې دا دی شروع کیږي د ننګرهار صنعتکارانو ته به برق را شي یا دا مشکل به حل شي زه خو خپله له کابل ورځ مچ ویل ژمنه نه کوم ګورو به خپل حل زلې به نهایت کوو چې دلته هر چا دپاره زمینه مساعده شي اقتصادي روش رامنځته شي او دا د حکومتدارۍ سره تړلې دی زما بحث زیات دا دی چې که حکومتداري ښه شوله په خپله امنیت هم خی کېږي انکشاف هم رامنځته کېږي د ولس حمایت هم رامنځته کېږي فاصله د حکومت او ولسونو ترمنځ کمېږي یعنی زه په دې یو شی خوشحاله یم چې د ولس اعتماد په اداره باندې بلې زیات شوی دی کم شوی نه دی او همدا علت دی چې امنیتي توصیه رامنځته شوله همدا علت دی چې د ولسونو په حمایت باندې مونږ یعنې ډېرې زیاتې پروژې دغه کړې دا کوم کارونه چې اوس وشول تاسې ولیدل چې د د سره رود د دو سرکې او د درونټې ترمنځ د سرک ډبل کول د بیسودو پل او د عبدالخیلو دغه سرک څلوېښت متره جوړول کار دی ښه په صورت روان دی د کاشکوټ سرک تقریبا دولس دیارلس کیلومتره و هغه په همدې میاشت کې به جوړ شي ختم به شي نور دا پروګرامونه چې کوم دي یو سلو پنځوس ښوونځي په ننګرهار کې جوړېږي یعنی د کال په اخره باندې به ترمیم دغه شي ختم شي یعنی جوړېدل به تکمیل شي نو زمونږ همدا ارزو ده چې څومره مونږ وشو کړی چې ننګرهار هغه حیثیت چې کوم یو لري په اقتصادي لحاظ باندې په سیاسي لحاظ باندې او په علمي لحاظ باندې هغه بیا تر لاسه راوړي ګوره یو کال مخکې 
ننګرهار کې هم دا څو خبرې کېدلې ننګرهار کې غصب دی زورواکي ده داعش ده یعنی د ننګرهار هغه حیثیت ده بیخي د خپلو لاندې شوی و مګر نن که کابل ته ځي که په جلال آباد کې ده بیا ته د ننګرهار ماډل په دې باندې خل بحث کوي او ویل کېږي چې دا په نورو ولایتونو کې څنګه عملي کو دا په خپله یو لوی تغییر دی ننګرهار یعنی خپل هر سړی ننګرهار ته اوس په خاص سترګې ګوري په د یعنی د دې خلکو هغه حمایت چې کوم یو دی چې ګوري برخه یې واغستله همدارنګه په خپل هغه ملي ارزښتونو دپاره تعهد او ژمنې ښکاره کړله که هغه د بیرغ ورځ وه که هغه د استقلال ورځ وه یعنی ډېر ښه ولمانځل شوه په ننګرهار کې که هغه د افغانۍ وترویجولو په امنیت په راوستلو کې نو دا په خپل ورو ورو سره کېږي یعنی مونږه داسې نه ده چې زه په دې اول د خپل ځان د توقع مدیریت باید زه وکړمه یعنی زه په دې پوهېږم چې زه نشم کولای چې که یو توقع د چا د ما نه دا وي چې زه به ټول شیان جوړ کړم دا امکان نه لري خو نیت هم همدا چې خدمت وکړو هلې ځلې به کوو په اخلاص به کوو په صداقت به کوو که دلته یو ورځ زه کار کوم او که یو کال لا یې کومه د چا د تاثیر لاندې ونې چا سره به په فساد کې شریکېږم نه او د ولس د خیر لپاره به په صداقت او اخلاص باندې کار کوم من تشکر د فساد سره د مبارزې برخه باندې که مونږه بحث کوو هغه څو اړخه لري یو اصلاحات دي بل د ننګرهار په نامنه کې هم د ځینو کانونو شتون و چې فساد پکې شتون لره یا هم به د وسله والو لاس ته راتله یا هم د ځایي زورواکو لاس ته ورتله یا هم بېلابېلو کړیو ترنه استفاده کوله چې یو لوی مشکل یې نګراته هم په امنیتي برخه کې برابر کړی او جوړ کړی او هم په نورو برخو کې ښه لومړی هم په کانونو باندې وغږېږه د ننګرهار کانونه چې تر پرونه ویل کېدل یا د وسله والو طالبانو په لاس کې دي او یا هم د ځایي زورواکو په لاس کې دي څومره حکومتي شوي دي نو که دا شرق کانونه دی او که دا په صورت عمومی یعنی په خواب سل یو نیم سل لاره بله یوازې د شوکانې تل تقریبا شپږ کم تحقیق چې موږ دوه درې کاله مخکې کړی ما په خپله یعنی تقریبا شپږ څلوېښت میلیونه ډالره یوازې د خوږیانو د معدنونو مختلفو ډلو او ګروپونو اغستل نو دا اوس بیخي راټیټ شوی دی یعنی ته که د سل یو نیم سل لاره وي په یوه شاید چې لس دولس ته دغه رسېدلی وي وزارت معدن سره په تماس کې وو چې دی و دا قراداتونه ورکي دا په بلاکونو باندې تقسیم شي انحصار باید نه وي او بالاخره حکومت خپل هغه ټکس صحیح راټول کړي نو دې باندې مونږ تقریبا تېره جمعه پارک کې د وزیر صاحب د معدن سره په دې باندې تفصیلي بحث درلوده او ان شاء الله چې دې ته باندې دا لاس مو څومره لنډ کړی دی ځای زورواکو یا هم نه اوس خو تقریبا اتیا نوي فیصده اوس یعنی معدن حکومت لاس کړی دی حکومت لاس کړی دی څوک یې هغسې قاچاق نه شي کولی بعضې قراداتونه دي چې مخکې ورکړل شوي دي هغه ډېر کم دي چې هغه هم اوس په تقریبا مخ په ختمېدو دي نو هغسې موټر چې تاسې پخوا فکر کوو تاسې لیدلې نو دلته په ننګرهار کې سل یو نیم سل موټر به هره شپه اوښتلې د تور خم نه هغه اوس نشته دی یو بل شی چې اندېښنه ده ولس سره دا ده هغه دا اندېښنه ده چې په شیرزادو کې کومې لارې چې و داسې راتلې داسې ګنګوسې منګه ور شو نو هغه ساحه لرې ده نه حکومت هلته تللی شي او نه هم مونږ هلته تللی شي هغه ساحه له نږدې سره وګورو حتی هغوی طالبان او نورې وسله والې ډلې د دې شوکانې د قاچاک لپاره له غره خوا لارې وباسي ممکن په بله لاره دا حکومت معلومات لري د مخنیوي لپاره پلان لري څه دي نو اول خو داسې چې ډېر شیان د اوازې هم خرابوي نو یعنی یو سړک جوړول لاره په یو ځای باندې بیول په داسې غرونو باندې دا اسانه کار نه دی او دا معلومېږي یعنی دا چې کېږي خو زمونږ دغه امنیتي توصیه چې کومې روانه ده عملیات مل ته روان کړي دي هغه علت هم دا دی چې دغه شوکانه ده د هغه ولس په بهبود باندې باید مصرف شي نه په جنګ باندې مصرف شي نه ته مختلف ډلې د هغې نه سوی استفاده وکړي نو که مونږ قانونمندۍ خوا ته ځو خو دا ټول شیان به سره شامل دي او زه فکر کوم چې نور که توصیه رامنځته کېږي نو هغه قاچاق په هغه شل کو باندې امکان نه لري شکر د اصلاحاتو په برخه کې په تیر کال کې دې څومره اصلاحات راوسي په کومو برخو کې تغییر و تبدیل ډېره ګوته ولسوالان ته نیول کېږي په دې برخه کې څه شوي دي د ریاستونو برخه کې څه شوي دي د نه په ښار کې په محلي ادارو کې څه شوي دي د اصلاحاتو که بېلګې مونږ ولس ته وړاندې کوو 
اول خدا بچه دیر رئیس بان گفتم غت تغییر چرا غلبه ده ما در چاپ فرمایش ما این تصویر هندی مقرر کردی بعضی رئیس بان چه مستقیما نازل شیو یا ورکل شیو بیت مربوط به وزارتون سر زغ جدله ما او بیت می لیگلی دی مثال نشته ده بله د صحت عامی د فایدې عامی نور بعضی لکه د حوادثو یعنی مختلف دا کې ځکه تغییر یوازې په تغییر باندې سره د هغه په خاطر باندې نه وي از ما خپل کوم وخت چې ما د کورنۍ چارو وزارت نه استعفا ورکوله نو ما ویل کې چې موټر انجن خراب یې ډریور یې سدل بدل را بدل کې دا چېرته نه ځي د یو ښه مدیر او مشر مهارت په دې کې دی چې د موجوده منابعو نه څنګه مؤثره استفاده وکړي بله کله چې زه ننګرهار ته راغلم علاوت دی چې دلته امنیتي تهدیدات موجود و د دې تر څنګ سیاسي بې ثباتي هم وه ځکه سیاسي بې ثباتي په دې معنا باندې چې آیا انتخابات کېږي که نه کېږي د سولې خبرې نتیجه ورکوي که نه ورکوي دا ټول په اداره باندې تاثیر لري نو موږ وشو کړی چې د موجوده کمو امکاناتو نه د موجوده پرسونل نه موږ مؤثره استفاده وکړو نو په دې خاطر باندې یعنې تغییرات په مختلفو ساحو کې راغلي دي په ګمرک کې راغلي دي زموږ اداره تقریبا اوس ټوله نوې شوې ده یعنې اداره د یو چا په کنټرول کې نه ده مصطفیت کې نوې تغییر راغلی ده فرضاً زموږ په نورو ادارو کې یعنې ترانسپورټ و نور دې ټول کې راغلی ده سره تشکر من نه یو څه چې ډېر باید تاغه باید شي هغه د نشه توکو بحث دی که څه هم موږ د ولسوالۍ نه راپورونه لرو سږ کال کوکنار باندې شوي دي ولس ته هغسې بدیل څه ورکړل شوي که نه دي ورکړل دا یو بل په ښار کې دننه د نشه توکو د پلور خبره چې ډېره یادېږي حتی که مبالغه نه د جلال آباد شاهي ماڼۍ د دیوالونو شاته هم په نشه روږ دي کسان شته دي چې تر دې ځایه ورته د پوډرو پوډۍ رارسېږي دا یو لوی چلنج نه ګڼي دا یو لویه ستونزه نه ده د دې د حل لپاره ولې په تېر کال کې داسې څه ونه شو چې حتی د ښار نه دغه په نشه توکو روږدي کسان ټول شي او یا هم دغه مخې ونیول شي روږدي کسان خو ټول شوي هم دي دغه تداوی دپاره هم لیکل شوي دي اما کافي نه دي نشه یې مختلف توکي دي اوس هیروین یو ده تابلت کای بله ده چرسی بل دي الکولی بل دی این در طول آقا شایندی چه در زوانانو پا جوان منی تاثیر لری او در میلی مسئله در در این اوازی محلی مسئله در تاسی واز گوره چه پا جیمی که جالبات که پودریان ایزا پاکی که در کابل ندل ترازی بله پا وری که بیا کمی که دیزه نو بیر تزی کابل تا نو پا دی خاطر بانده در یو نوی مسئله در اول چو شایان پا کردی دی در پاره دست ساده فرمول نشده دا تولنیزا سونزا دا دیدا پارا اول خبلا کورانی مسئولیت لگی مسئولیت پا دیل لگی چه چوک اولاد راولی دا تربیه فکر باید پاسا روی کلی او کور پا دیکی مسئولیت لگی دیکی عدلی او دا قضایی زکا دا چوک چه پا مواد مخده رخته دی دا قانون پا لحاظ بانده تا دا نشه که ولی چه بندیانی که حتی قانونی لحاظ منی تنشه که ولی چه ده ده اغا تداوی پا زوره وکی خو ده ده تر چنگ یعنی اغا چوکی چه خرچه ای یعنی ده وست نن چه من پرس کنفرانس در لوده تقریبا یو نیم تن مواد مخدر من نیولیم ده یو میش که او ده یو وازی دلتن ده ده لوگر نه پکتیا نه ده مختلف زمین نرازی ده نگرار خو خپل ده ده نور زمین نمرازی پده که سرا یا تابلت کا فرضاً تاجکستان نه دلته راځي یعنی د پاکستان طرف نه راځي نو په دې خاطر باندې دا یو ټولنې د ستونزه ده چې دا باید مونږ په کلو باندو کې په کورونو کې علما زموږ مشران ټول په دې کې یو کمپین غوندې دې ته ضرورت دی بله او قانون تنفیذ هغه وخت مکی وس یعنی دغه ما ته ته مخکې په خپل خبرو کې ویل چې یعنی په تیر یو میاشت کې دوه سوه کسه په جنایي جرمونو کې نیول شوي دي یو میاشت کې خا د نګرار په مابس کې دوه زره او شپږ سوه کسه اوس دي ظرفیت د نګرار د مابس د شپږ سوه اوه سوه کسانو یا اته سوه کسانو په شاوخوا کې دي نو یوازې نیول بندي کول دا ده ځکه په عدلي او قضایي سیستمونو کې اوس دا ده 
چې جزایی عدالت دا دومره مؤثر نه لکه ترمیمی عدالت چې مؤثر دی لکه موږ تاسې وقایه ویو یعنی وقایوی طب وس ډیر خلپ فوکس کوي نه مالجوی طب معنی ځکه چې مریض شو لوخه بیا غیم د اخیری مرحله کې دغه نو دې لپاره موږ او تاسې ترمیمی عدالت ته ضرورت لرو بله او کدی معنی به کار کو چې هم داسې عام پوهاوی اضافه شي ولس په دې کې همکاري وکړي کورنۍ په دې کې همکاري وکړي که یوازی فکر که وی چه حکمت با خلق بندیان که او دا مشکل با حل چه پا دیه نه حل که مانه نه اوشان لو سوالی چه پا تیر کال که چه پا نگرار که یوالوی پی خوش واقع نگرار یوالوی خادم پا که دلا سوار که چه داکتر تیت سونا کاموراو تاسی هم لولا سرداری که لپارا پیزبوک کارا وی لوی نیوا کم داره چه دا قضیت سنگ شوا چه او وجه ولی او وجه ولی خمالوم نیچه ولی وجه چه او وجه قضیه ترکوم مختل علاوه بر سوکونی و شونی و شو تاسی پخپلا دادی ولایت مشهور بتوانه داده داملی نپنی ولو که زان چرا ولی سطح اول خدا داشت که هر قضیه لوی قضیه داره که هر سوک خبر جوان دل است وار که اگر او کورانی دپاره غصیمی دپاره لوی قضیه داره نو پدی خاطر باندی نکامورا هم در نگرار دو پارا خدمت کرده و من او طول پی پدیمان دردی دلی و پدیمان خفی و بله دویمو مسئله چی چنگ وشولا چا کرده ده زیاد شواهد شده ده بله پاگی مانی کار که او کلا چی مشخص کسان ونی وشول بیا با دا طول سر شریک شی خو اولا روزم چا ما تا فیسبور کلی کلی و چه داد فلانی قاتل تنگ شو. ام نکامورا یا بلند شو که میاد کریو. نو ما وقتی ولی چه خداییش او کل داری ختم دل ام دادی قاتلین. یعنی که داغ کسان ختم شوی نبی. دادیش دل او گروپونه. نو چون کسان با نور از من استادی هوادوال با جوان دل آسوار کریم. یه وازی بلینی جماد که چه د چسبکی ماینو فابریکا دامن زلار است. اسی ولی چه پن نگرار و مشکی که چسبکی ماینو متخصصین دخواه دامن زلار بود. بل. ام داغسی نور کم خودکش عملی چی بی؟ یعنی من تقریبا تلیرش خودکش عملی پدی یا او کار کلا مخنیوی کرده. پینزه شپگ موتور با ما یعنی داغی و مخنیوی وش رو. تقریبا پینزه زل زمای پوچوان مانی دا اقدام دا از ما دو وجلو این پلان و ترتیب جور شده او در طول آغاز شنیدی که منو سر پلاسو کریوانیو دلت هم این پر طول ملکونی که ولس هم کاری دو ولس معلومات شریک ول که مستقیم تو گنا وی غیر مستقیم تو گفته دا نهایت ضرور دیده که دیر خزی که منو نیولی دی این تاسی او گری دکتران دو پارس هم تهدید مگر آغاز تهدید و سرام است شو دغه تیر جمعه کې منګ څو کسه پنځه کسه چې ډاکټران به تاهید ول منګ ونی و هم دلته خپل دوهانی بزنس لري هم د دې سکټور غړی دی اما خپل سکټور تاهید او اوس تحقیق روان ده چې وګوري چې څه کیږي سره نو په دې خاطر باندې ان ډیر شان دي چې منګ یو داخلی او بیرونی مشکلات سره خامخا خامخا خام مخی و دا سیما چو کمی او دا دا نگرهار پا تاریخی لحاظ بانده اغا دا جو ستراتیجیک اهمیت پا لحاظ بانده چی منگو تا ویو خاص اهمیت لری دا توریستی دلو تا گواندیانو تا پا خبالا منگ دا افغانستان دا پارا نو که یو طرف تا منگ فرصتون لرو دیر چلنجون هم لرو او دا پا خبالا منگ دا پارا یو چا مشکلات رامنسته که خوز منگ وظیفه دا دا چی دا ولس پا حمایت پس شریک سر کار و کو اول طول داغ پیکو مخونی. تشکر. ولی شم مرکب و مرتولا و پکاتی و تو مسائل نورپاتی یا داره چه دیا قرار برنامه لاری پنگرال کدی رو پروژه پلش فی. پزینو بار خو که دا فسادی داد و نکی دا تاسیخ پخبلا هم داغ برنامه دزینو پروژو پر. زمین معلومات با ساز تاسی اکشن خود لره. حتی زین تغییر و تبدیل هم صورت نیو لره. ولس لش آب اختن او که زین پروژه کت بخشی وی آب و کوت کی آب و تکوت کی آب زین نور سیم و کی به کیفیت ای اندیخنی در اطرافون که داخل پروژه ها تربیت شده چه بخوادن اوکی؟ دکتر دو بار خدیگ نه یا بار خداره چی؟ امیشه چی تا یا مساله تیری 
نو یو برخه اصلاحات دی یو برخه جرمی اړخ ده بله د اصلاحاتو په برخه کې د انکشاف ادهات وزارت کوم ستونزې چې موجودې وي په دې پروګرام کې هغې د پاره اصلاحات رامنځته کړل از پاغه اصلاحات و قانیم چه دیو تغییرات را مستقل او نور هم را ودی بله نو دا کرده زکر چه تا نشی کوله چه مطلق هر چه ودره دلتا مالی کال ده دلتا تا پیسی دلا سور که بلا برخی جرمی عرق ده جرمی عرقی من تانوالی تا مرفی کرده ده اگا دوسیه ماغی و تلیه گله ده اگر به تیر جرم که هر چه کرده بی خپل جواب بوده من ام دنگرار ولی اتی شورا سر ده پتیر کال که تر دیر جوڑا نوا مشکل چیر تاو لا هم اما غصی پزین و مسئله که سر تکار که هسته که نا اوران هم سر زه نا ده چه سر جوڑی ما نا چه سر اوران بله ار سر خپل صلاحیتو نلید بله خپل وظیفه لری او پا اغا چوکات که با سر چلی گو زه که دلتا باس زمان دادی و سر داور پول اندی ولانم دی سر باس مسرکو تو وقت تقلم سرکو زمان پمک کی چاکلیت پراتو نو ما وقتی ولی چه استاسی وظیفه نظارت ده نو نظارت آم مداخله سر فرق لری نظارت یا وشی گوری پی از یکی مشکل گوری تا غا شریکه نو داغ چاکلیت چی دی نظاره که ولی شی خو خورله او گوته پکنش شی ولی زکه صلاحیتونا معلوم دیده هر چه کم صلاحیتونا چیز لرم پا اگه چوکار که زم مخی ده زمه نو پا دی خاطر بانده زه نه ده شورا سر اورانه ما و نو سر جوڑه ما بله زکه زه پا دی که شخصی کم دقه و سر نلرم ناسه ولاره و سر لرو اما و تویل می دی چه پا تقرور که پا قرادات که پا ادارو که مداخله دغه شیانو کې خدا ده چې ګوتې ونه وهی او تقریبا اوس د یو تم پته ولګېدله چې زه د چا په ضد دسې نه جوړ پره او ګوندې کې دلچسپي نه لرم او چا ته اجازه هم نه ورکوم چې زما په کار کې مداخله وکړي که زه پوه شم چې زه کار کولی نه شم او ستونزې وي نو چوکای پر خصوص به ما دو پاره دیر آسان است. نه یو کال دیر شو نه یک کال شروع کی که سر و تکاری کن. سمره دادای هیلا دیت سر چی شورا و ولایت مقام با پگدا کارو کی که ونکی. نزخو ده هر چه سر وارم چی کارو کم. ما تا دیویش با خبال چوکار. بله. دیو کومکی. اصلاحات و دوباره کار کی نمگوایی نه خامه خواب سر کار کو یا وادی شورانه طول اداره سر ولسون سر هر چه سر از این مشوره منم اما مداخله دا این از ما کاری کار کی دا زن منم او دا ضرور من دزکه چی دبی مشکلات سر مخا مخکی بو دزکه ما تا دا مهم اند چی پین دزکه سر خوشاله بی یا خبابی ما تا نگرار ولسون مهم دی او ولست پارا بازه کار کم نو پده خطر بانده این از کم نیت تا تقابل نلرم چیز چا سرا پا جنگ بازه که از دنوانم چه پده مانی وقت زایی کم ده که منگو تاسی محدود وقت لرم نو که زه دا پا طول جنجالو نو تیر کم نو بیا خواه غاصل کار دا سرین نپایده که نو پده خطر بانده چه که چوک دا سی پخته نوو کی که تاسی شو وکرله نو زه په بیا بحث کوم که دا نه وي زه اصلا یو لنډه توګه ویلی شم ستا او د شورا ترمنځ چې کومه اړیکه وه یا کومه رابطه وه یا کومه سې برخور چې ستا د پلانونو په وړاندې خو څه نه دي واقع شوي یا تا چې کوم برنامې لرلی زه ته خپل پلان کې هم هغسې مخکې تللی کې مخکې تللی ما یعنی په زما د کار اوسه پورې څوک معنی شوي نه او طبعا اعتراضات به وي اعتراضات به وي یا فرضاً چا با مسایبه کلیوی چا با از ما پزد خبره کلیوی چا با فیسبوک از ما پزد یا چلی کلیوی دا رازی پا که دا اداره که چوی مثلا که در نگراری و سیدون که دیس پختنه بکی چه ستاس و درمان یا نزبی اختلافات یا نظر اختلافات یا گرد کار نکا ولی اما انگی نشتون در نگرار لپار لوی تاوان و دیسه تاوان خونشت نو تاسی او گوری که چیری لاس راولین راغلی وی خو تاوان 
زن نمیام چه دکار نه با سول پسول که تول سمبی نیم گلتی او گونه نلری خو مقایسه بیده امنیت را غلبه کنده توصیه اقتصادی روش را غلبه کنده پروژه پسالها و پلشیدی او ختم دلو په حالت کی دی کنی دی یعنی د تکمیل دلو په حالت کی عاید د نګرار پورته تله ده کنه ده توجه د مرکزی حکومت او د نورو ادارو او وزارتونو نګرار ته زیاته شوې ده کنه ده یعنی دا غشه ان چې نګرار د پاره مثبت د غدې یعنی هدف مې داره چې زه د ولایتي شورا سره د هر ادارې سره که زما په اداره کې کومه کې فساد و زه باید خپل جواب یم که زما رئیس که فساد که که کردوی اگه باید خپل جواب بوی زمان یه او مشکل پا افغانستان که داده چی یه او مامور که والی ده که وزیر ده که رئیس ده ده خپل کار ندفاع نکی نو چیزه ده خپل کار ندفاع نشم کوله ده خپل زام ندفاع نشم کوله نو زبا ده ولس ندسه دفاع وکم بله دوی مخبر داده چی ده اگه کلی چی منگی حساب ورکوانه ویو ده دو طرفه ده اگا اداری طول اداری در اکمداری پر باس که طول اصاب دیدی اگا اولایتی شورام باید اخبال اصاب ور که چه پدی پنزل اسکالو که چه سوک پدی شورای که دی چی کردی دی صحیح ده؟ بل زم راقلیم دقا یو کال دلتا زم پایست والی ما زم باید اصاب ور کم زم ما آید پخوا سمره و وست سمره ده زم ما جوان پخوا ترقم و وست ترقم ده صحیح ده؟ بل این ده اگا شاین دی چه یی تو اگر دستی نشود ولی جز تان ایساب وارم و زی ایساب نوارکم. این داد دو طرف هم مسئله داره. ام داغسی که مدنی تو لندی دی که سیاسی احزاب دی کنور اداری دی داد تو ل این ایساب باید وارکی ولسته. تشکر من نه. دورسی پختنی بردا ول ول را روانده. لذین خالق سرال باتا داسی اندیک نیدی چه گندی کمی ول سوالی یا کمی سیمی چی داد اولاد ل وصل وال مخالی پنو پاکشی ودی. ویرا داره چی اسینا د کلا دایش پاکشی ویده طالب لاستا اونال بیگی کلا طالب پاکشی وید سینا چه دایش پاکی به اوزر پیدا نکه د دایمی امنیت لپارا دسی خاص شتا کنشتا یا چوما داد ولستا ورکا ولیشن ورو باس را تول کن ولستا زا داد داد ورکم چی کلا زرا غلم ام داغ اینی وقت بله اگا وقت که خلق کو دا اعتماد نلدو چی زبا کامیا بیم یا بنا کامیم دایش با ختم شی یا بنشی جنگ با بیا تجدید یعنی زیاد بشی سره نو یعنی پروس کاری منگ پدید بد حالت کیو ام دا سیاسی لحاظ بانده ام پا امنیتی لحاظ بانده او ام اغا دا جغرافی یعنی زیادتا سیما زمونگ پا کنٹرول کنوا مگر بس منگ پا خا حالت کیو تاکنی شوی دی نتیجه به اعلان شی امنیتی توسیه را منستر شوی دا زمونگ امنیتی و دفاعی قوتونا تجربه اضافه شوی دا د دې او همانګي زیاته شوې ده امکانات هم یعنې ښه شوې دي د مخکې په تناسب باندې نو دا تشویش چې څوک به یعنې کومه ولسوالي ونیسي او یا به کوم ځای ونیسي فکر نه کوم چې دا امکان ولري حتی په پروس کال کې چې موږ په بد حالت کې یعنې مشکلات زیات و هم دی اور نشور کرده چه یا پوستا و یا یا ولسوالی ونیسی اما اوز خو بیخی دا امکانات اندی دی اور پرنده اما هنگی اضافه شوه دا یا واز اندی چه کم مرکز که دا غصلاحیتون من ولسوالی و پسات همانی و سی سی دی تا انتقال کرده دی دی اور دست اندی دا چه یعنی که زر طول عملیات تا تا حساب کما پلسگون و سلگون و عملیات او حملی وشو لی اما یوم نتیجه ور نکل له او کم پر مختګ مخالفین ور نشو کړل نو تاسو خو د ډیر وزینو کې مونږ ولیدل وس لالپور ته مونږ لاړو یو ډز ور نشو دغه چپریار چې کلونه کلونه نعمون او جلالباد خارم تهیده وو ټول دایش او طالب څلو خپل پنځوس کسان وو دلته د ولسونو رول هم مهم ده چې ولس وس ما خو ویل بیت ولسونه په ولسوالي وو کې ان تعداد اضافه شوی ده هر څوک چې دیو امنیت خرابوي دیو باید په مقابل کې ودریږي ځکه یوازې حکومت هلته به وي یا به نه خو د ولس رول ډېر زیات مهم دی چې زیا ور نکې شپه ور نکې او د یوې ولسوالۍ کسان په بل ولسوالۍ کې مداخله ونه کړي و زیاتره دغه شیرزاد او حساره کې چې طالبان دي دا اکثریت ننګرهار نه دي دا د نورو ولایتونه راغلي دي 
دیو د دی ولایت په ام کې اس دلچسپین لري دیو دی هدف ته پاره چاره لیګل چې د ګډوډي جوړه کی نو دلته د دی ځه ولسونه باید د دیو مخم ونیسي او د حکومت سره همکاري ممکن د زمینه د همکاري وس مسایده شوې ده تشکر ډیر من د ننګرهار قدرمن والی خغله شاهود مې خلص چې خپل قیمتي وخت ممکن تر کو زموږ ډیر پښتنه مزاب کړي زم تاسو نه ډیر زیات من نکو تشکر من ان شاء الله د نکاس راډیو تلویزیون قدرمنو لیدون کو خو غور دون کو د ننګرهار له قدرمن والی خغله شاهود مې خلص سره د د د تیر یو کلن ماموریت د ارزاون یو بیلابیلو پښتنو په لازم ځنګړی مرکه امل ته پای ترسیږي لیدو ورو مننه الله مرش